బాబా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది అసలు అంత మొత్తం యూతే కనిపిస్తున్నారు ఎటు చూసినా ఆ మాత్రం సౌండ్ ఉండాలి ఆ మాత్రం సౌండ్ ఉండాలి యూత్ అంటే ఏమని ఆ సక్సెస్ మీట్ కాబట్టి ముందు అల్ చెప్పుకుని సక్సెస్ మీట్ స్టార్ట్ చేద్దాం మీకు ఎంత మందికి అల్ వచ్చో నేను చూస్తా ఇక్కడ చెప్పండి ఒకసారి నుంచి అహా వరకు చెప్పేసుకున్నాము సో మరొకసారి అచ్చ తెలుగు ఆనందాలు సక్సెస్ మీట్ కి అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం సో ఫుల్ జోష్ గా ఉన్నారు ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉన్నారు సో ఇదే ఎనర్జీని మనం మొత్తం ఈవెంట్ అంతా కంటిన్యూ చేసేద్దాము అండ్ మనందరి ఫేవరెట్ స్టార్స్ కాసేపట్లో ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు వచ్చే ముందు మీకోసం కొన్ని స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్క్లూజివ్ గా గుంటూరు ప్రేక్షకుల కోసమే ఓకే మిక్కిజీ మేయర్ సంగీతం మైమరిపించే త్రివిక్రమ్ గారి మాటలు నితిన్ నటన సమంత చమత్కారం కుర్రాళ్ళందరికీ బాగా గిలిగింతలు పెట్టింది కదా ఎస్ ఇక అనుపమ పరమేశ్వరం అభినయం అండ్ వాట్ నాట్ అన్ని కలిసి ఈరోజు ఆ ఒక ఘన విజయాన్ని అందుకుంది అండ్ అందుకే ఇవాళ మనం గుంటూరులో ఇంత గ్రాండ్ గా ఈ సక్సెస్ ఫంక్షన్ ని జరుపుకుంటున్నాము సో ఈ రోజు మీరు అందరు ఇక్కడ వచ్చేసారు కాబట్టి ఆ అంటే మనందరికీ తెలుసు అనసూయ రామలింగం ఆనంద్ విహారి అది త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పిన మాట మరి మీరేం చెప్తారు కొత్తగా ఆ కి ఎనీ డెఫినిషన్స్ నితిన్ సమంతనా సమంత వస్తే కానీ నోట్లోంచి మాట రానట్టుంది అబ్బాయిలు అందరికి ఈ ఫంక్షన్ లో యా నితిన్ వస్తారు అనుపమ వస్తారు అండ్ త్రివిక్రమ్ గారు వస్తారు ఏ ముందు నేను వచ్చాను కదా అబ్బా ఒకసారి రోయేసుకోండి ఓకే ఆ సక్సెస్ మీట్ ని మొదలు పెట్టేద్దాము సో మీరు అందరు ఆలోచించుకుంటూ ఉండండి ఆ ఆ కి మీరు ఏం కొత్త డెఫినేషన్స్ చెప్తారు అనేది నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతాను ఓకే సో ఆ సక్సెస్ మీట్ గుంటూరులో జరుపుకుంటున్నాము అండ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం టీవీ ఫైవ్ లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్నారు అండ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ బై శ్రేయాస్ మీడియా మామూలుగా త్రివిక్రమ్ గారు అయితే అనసూయ రామలింగం ఆనంద్ విహారి అన్నారు సో ఇక్కడ గుంటూరు ఆడియన్స్ ఆకి ఏం చెప్తారో వాళ్ళ మాటల్లోనే వినేద్దాం అందమైన ఆశ అండి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని ఎవరి మీద ఆశ ఏం ఆశ నితిన్ సూపర్ గా యాక్ట్ చేస్తాడు అండ్ సమంత ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ త్రివిక్రమ్ గారి సూపర్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి ఆశ మీ ఆశ మొత్తానికి నెరవేరింది కదా నెరవేరడం కాదండి సూపర్ అసలు నిజంగా ఆ ఆకి సరి కొత్త డెఫినేషన్స్ ఇప్పటివరకు మనం అనసూయ రామలింగం ఆనంద్ విహారి అనుకుంటున్నాం విందామా కొత్తగా వీళ్ళు ఏం చెప్తారో అనుపమ పరమేశ్వర్ ఆనంద్ విహారి ఏ మీకు అనసూయ రామలింగం నచ్చలేదా అనుపమ పరమేశ్వర్ ఆనంద్ విహారి ఓకే దాన్ ఇటు ఎవరైనా లేడీస్ చెప్తారా ఆ ఆ గురించి గుంటూరు ఆడవాళ్ళు అసలే చాలా ఘాటుగా ఉంటారు అందుకే భయం వేస్తుంది రావాలంటే దగ్గరికి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంతమంది అయితే అనసూయ రామలింగం వద్దు అనుపమ పరమేశ్వరం అన్నారు అనుపమ వచ్చాక కూడా చెప్పాలి ఇదే మాట ఆ సక్సెస్ మీట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్నారు టీవీ ఫైవ్ లో అండ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై శ్రేయాస్ మీడియా సో మరొకసారి వాళ్ళ స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ తో మనల్ని అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు ప్రిన్స్ డాన్స్ ట్రూప్స్ వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము లెట్స్ వెల్కమ్ ద అందరికి ఇప్పుడు అసలైన అందం వచ్చింది అసలైన ఆకర్షణ వచ్చింది మీరు అందరూ లేచి నుంచో ఒక్కరలా వాళ్లే మీకోసం పైకి వస్తారు మీతో మాట్లాడతారు ఓకే నితిన్ గారు ఒక్కసారి అలా హాయ్ చెప్పేస్తే అందరూ సెటిల్ అయిపోతారు ప్లీజ్ 
here we go for anand vihari so a a me me andari abhimananni inta sampadinchukundi ante anduku one of the reason ni music nirmataluga dabbulu sampadinchadam mukhyamainandi kani dabbu tho paatu ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని కూడా సంపాదించుకోవాలి అంటే ఆ లాంటి చిత్రాలు తీయాలి అండ్ దాట్ క్రెడిట్ గోస్ టు హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ సో ఈ సంస్థ నిర్మాతలైన రాధాకృష్ణ గారిని అలాగే పిడి ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము సో ఇవాళ మన సక్సెస్ ఫంక్షన్లో వీళ్ళిద్దరు చేతుల మీదుగా ఆర్టిస్ట్లకి టెక్నీషియన్స్కి కూడా షీల్స్ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో లెట్స్ వెల్కమ్ రాధాకృష్ణ గారు అండ్ పిడి ప్రసాద్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ సో ఈ సినిమా మీ ముందుకు వచ్చిందంటే వీళ్ళిద్దరే కారణం మన రెండు చేతులు కలపడంలో తప్పు లేదు ఆ సక్సెస్ షీల్డ్ కృష్ణ చైతన్య గారికి మన ప్రొడ్యూసర్స్ చేతుల మీదుగా మనకి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చూస్తే కొంతమంది అలా గుర్తుని పోతూ ఉంటారు అండ్ ఈ సినిమాలో తనలోని నటుడికి సరికొత్త రూపం ఇచ్చారు అజయ్ గారు సో అజయ్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి షీల్డ్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము మళ్ళీ ఇంకో సినిమా హీరోగా చేసేలా కనిపించారు ఈయన ఈ ఫిల్మ్ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ మీ వల్లే జరిగింది థ్యాంక్ యూ గుంటూరులో ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ త్రీకరం గారు ఫర్ మేకింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ సచ్ ఎ బిగ్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇది అమ్మూరు కత్తినాను థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు త్రివిక్రమ్ గారు నితిన్ గారు దిల్ రాజ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కూర్చున్నారండి మీరు ఒక్కరే వస్తూ వస్తూ చక్కగా స్టేజ్ ఎక్కేసారు తెలుసా ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నాము సో ఈ సక్సెస్ ని ఆడియన్స్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో టీమ్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా అంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఫుల్ హ్యాపీ మూవీతో అండ్ అందుకే వాళ్ళకు కూడా ఇవాళ స్టేజ్ మీద ఒక చిన్న సత్కారం షీల్స్ ఇస్తూ ఈస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సత్యనారాయణ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఆ సినిమా ఈస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆ సినిమా వెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎల్విఆర్ గారు పాత్ర చిన్నదైనా కూడా అందులో మొత్తం దూరిపోయి మనల్ని అందరినీ మెప్పించేస్తూ ఉంటారు తెలుగులో చెప్పాలంటే పరకాయ ప్రవేశం చేసేస్తారు ఆయన అండ్ అన్నిటికంటే మించి నితిన్ గారికి వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆయనే మధు నందన్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము సో మధు గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ సో ఆ సక్సెస్ షీల్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేంటది మరి అంత షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఆ సినిమాలో నాది చాలా చిన్న పాత్ర అందుకే నేను చిన్న మెసేజ్ ఇచ్చాను సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ చిన్న మెసేజ్ లో మీరు త్రివిక్రమ్ గారికి చాలా పెద్ద మెసేజ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ సినిమాలో పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇవ్వమని ఆయనకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి వాళ్ళకి అనసూయతో పాటు అంతే బాగా గుర్తుండిపోయే మరొక క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అనసూయ కనిపించిన ప్రతి ఫ్రేమ్ లోనూ ఈమె కూడా కనిపించిందండి ఇప్పటి వరకు టీవీలో కళ్ళిలా పెద్ద పెద్దగా పెట్టి అందరినీ భయపెట్టిన తిను మొట్టమొదటిసారిగా కామెడీ ట్రై చేసింది అండ్ మన అందరికీ ఎంతో నచ్చింది సో లెట్ మీ ఇన్వైట్ మంగమ్మా ఆన్ టు ద స్టేజ్ హరితేజ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనుకుంటా నేను అసలు డ్రీమ్ డ్రీమ్లో కూడా అనుకోలేదు సో ఇట్స్ నాట్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఇట్స్ అనుకోకుండా సడన్గా జరిగిపోయింది సో ఎనీవేస్ హలో గుంటూర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని ఇంత పెద్ద బిగ్ హిట్ చేసినందుకు సో టీవీలో చేసే అమ్మాయిలు టీవీలో ఎక్కువ సీరియల్స్ చేసిన అమ్మాయిలు టీవీకే బాగా అలవాటు పడిపోయిన అమ్మాయిలు సినిమాలు చేయలేరు అనే ఒక చిన్న గాసిపో రూమరో లేకపోతే ఉంది నేను కూడా అదే ఫిక్స్ అయిపోయి అవునులే మనం టీవీ చేసాం కాబట్టి ఇంకా సినిమాలు ఎందుకు ట్రై చేయడం అని చెప్పి గట్టిగా ఎప్పుడు ట్రై కూడా చేయలేదు కానీ అలాంటిది ఏం లేదు కరెక్ట్గా మనం చేయగలిగే ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే డెఫినెట్లీ చేయగలం అనేది ఈ సినిమాతోనే నాకు ప్రూవ్ అయింది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రెడిట్ 
ఓవరాల్గా త్రివిక్రమ్ గారికే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అండ్ నాలో నాకే తెలియని చాలా విషయాలు త్రివిక్రమ్ గారి ద్వారా ఈ సినిమా తర్వాత తెలుసుకున్నాను అంటే యాక్టింగ్ టోన్ అయింది యాటిట్యూడ్ టోన్ అయింది ఓవరాల్గా కామెడీ నేను చేయగలుగుతాను అనేది నాకు అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నాకు ప్రూవ్ అయింది నేను చాలా ఇష్టంతో ప్రేమతో ప్రతి ఒక్క డైలాగ్ చాలా చాలా ఇష్టంతో చేశాను ఆ ఇష్టమే మీరు తెర మీద చూశారు కాబట్టి మీకు కూడా అది చాలా నచ్చింది నేను ఎందుకు ఇన్సెప్ట్ మాట్లాడుతున్నానంటే లాస్ట్ టైం సక్సెస్ మీట్లో నేను అస్సలు ఏమీ మాట్లాడలేదు అని చెప్పి చాలామంది నన్ను తిట్టారు నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడతావు కదా చాలా చెప్తావు కదా ఎందుకు చెప్పలేదు అని కానీ నాకు ఇలాంటివి యాక్చువల్లీ చాలా కొత్త ఈరోజు కూడా కొత్త కొత్తగానే ఉందన్నమాట కానీ ధైర్యం చేసి మొత్తానికి విజయవాడ నుంచి గుంటూరుకు వచ్చే గ్యాప్లో కార్లో బాగా ధైర్యం చేసుకుని స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను కానీ అది మర్చిపోయి ఓవరాల్గా హార్ట్ఫుల్గా ఏ వర్డ్స్ వస్తే అవే మాట్లాడేశాను అండ్ నితిన్ గారికి సమాంత గారికి అలాగే ఎస్పెషల్లీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆనంద్ గారికి సుధాకర్ గారికి రవికిరణ్ గారికి కాళీకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ప్రతి డైలాగ్ చెప్పి నాకు టెన్షన్గా ఉంది టెన్షన్గా నువ్వు వెళ్ళు మంగమ్మ చెయ్యి ఏం కాదు అని పాపం నా వెంటే ఉండి నాతో చేయించారు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ లాట్ ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ ఒక హీరోయిన్ మిస్ అవుతుంది ఏమో అని నేను బాధపడ్డాను బట్ నదియా గారు ఆ లోడ్ తీర్చేశారు సో నదియా గారు ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యూ సో ప్లీజ్ ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాలి అండ్ మీ రాక కోసం హోల్ గుంటూర్ ఎదురు చూస్తుంది రాధాకృష్ణ గారు ఫర్ అూజ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఆ I actually came with a prepared speech, but I'm completely blanking out. I'm extremely happy to be part of director Trivikram's another magical hit. And I'm so humbled and so blessed that I have a part in it too. Thank you, director Trivikram, for having the faith in me and for making me the Atta forever. It was wonderful. We had some artists whom I'd worked with earlier, like Rao Ramesh, whom we worked for Atta Rintiki. I had Naresh, whom I worked with Rishyam for. But there were a bunch of new people. Hari Teja, Ajay. I think Ajay, we worked together in Mirchi, if I'm not mistaken. Um, whom am I missing? Um, Praveen. Um, so these were the new people. And of course, most importantly, our hero, Nitin. Nitin, when I met him for the first time, was extremely shy. So I didn't know whether he's someone who doesn't like to talk or whether he just takes time opening up. But when I met Nitin, when I saw his face, he has like such a baby, innocent face. He's kind of a boy a mother would like their daughter to bring home. And that's a big compliment, Nitin, by the way. So next, we uh, have this cinema crew lo mukhenga chef calls in the production house team and so production ninchi Mahesh Garni, Nagu Garni and uh, Pradeep Garni go to Vedic Medhi Kocha Shield these calls in the request just now. The production manager's team. Mukur Bilis the Akkala Achar. ఇందాక ఆ ఆ డెఫినేషన్ ఏంటి అని నేను ఆడియన్స్ ని అడిగాను మీరు చెప్పింది కాకుండా కొత్తగా సో చాలా మంది చెప్పింది ఏంటంటే అనుపమ పరమేశ్వరం ఆనంద్ విహారి అని చాలా మంది చెప్పారు సో ప్రేమంతో అందరినీ ఆకట్టుకుని తెలుగులో కూడా ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ని సంపాదించుకున్నారు 
Anupama Parmeshwaram, please welcome onto the stage. मलयालम I know only some words in Telugu, but I've been utilizing it so much. I don't know now. I am in a state where tears come out of my eyes. I don't know the way you people acted, but I accepted this Prema movie, the support you gave for Prema movie, and now for Aa also. It it's a great blessing to be a part of such a good movie, such talented people, especially Trivikram sir. And you asked the question, how did I dub for the movie? Uh, I don't know. He understood that I, it will be tough for me to handle Telugu and reduced it into a capsule form, in a way that people can remember me for so long. So I thank you so much, Trivikram sir. I don't know how much I I can tell you. I've been telling you this every time. He's such a great man, and I think everyone will admire him. And uh, there there are a lot of people to be thanked now. Uh, my complete crew, especially Nitin Garu, Samantha Garu, and especially Rahul Ramesh sir, who had combination with me, oh. Nadia, ma'am, Haritesh, everybody, and there are other people who are behind the screen, like Nati sir and Ravi Kiran Garu, who trained me, Anand Garu, who supported me, and all the assistant directors, people in the mess, costumers, everybody contributed to what I did. So I would like to thank everyone, and last but not the uh, least. You all, I don't know. You have have been supporting, and you have become the energy of everyone here. Thanks, Gundur. I was telling, I love the place, and I love the people also now. Thank you all. What can you show? Me day lag na kardo in the chapista. Ah, and kya hote hain? Me apko kyu de tum? You tell your day lag. Yeah. प्रत्यक्ष प्रसार गुंटूर अमरावती पक्कोचे कदा अंदे हईदराबाद नीचे मैं इकड वरक अंदर की नमस्कार सो नी फंशन पीलि मुझे इंदाक पीडी प्रसाद गुजार आंध्र डिस्ट्रिब्यूटर प्रेसीडेंट माटल प्रेसीडेंट मीन अंदर तरफ मेरे माटा को ऐक्चुअल कोई सिम मैजि जो अंत मैं डिस्ट्रिब्यूटर पाइंट आफ व्यू ना लाइफ आदि अने चाल लाभ तरवा पोकिरी सिम को वाई तरवा गबर सिंग वाई लास्ट लास्ट इयर बाहुबली वाई इयर आकी वस्तनाई 
అంటే కొన్ని సినిమాలు ఇలా మ్యాజిక్స్ తీసుకొస్తుంటాయి యాక్చువల్ ఈ సినిమా కొంచెము ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెనక్కి వెళ్తే సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను లొకేషన్కి వెళ్ళాను లంచ్ చేద్దామని నేను బన్నీ త్రివిక్రమ్ గారు కూర్చుంటే కొన్ని సీన్స్ చెప్పారు త్రివిక్రమ్ గారు ఈ సినిమాలో మీకు గుర్తుందో లేదో నాకు గుర్తుంది ఆ టీవీ సీను సమంత ఊర్లోకి వచ్చిన తర్వాత టీవీ ఏసీల గురించి మాట్లాడేది ఇలా కొన్ని సీన్స్ మాట్లాడినప్పుడు బన్నీ నేను ఎగ్జైట్ అయిపోయాం సార్ ఈ సినిమా మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని బన్నీ ప్రజెంట్స్ నేను ప్రొడ్యూసర్గా ఆ రోజు అనుకుంది కట్ చేస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత మా చిన్నబాబు గారు ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఫైనల్ అయిందని తెలిసి ఈ సినిమాని నేను నైజాం కొనాలి కొనటానికి ఆ రోజు నుంచి మా చిన్నబాబు గారితో ఉన్న రిలేషన్ వల్ల తన సినిమాలని మేమే చేస్తున్నాం అలా ఈ ఆ నైజాం మాకు చేసే అవకాశం రావడం ఈ సినిమాలు ఈరోజు ఇంత ఎంజాయ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ త్రివిక్రమ్ గారు ఆ రోజు వేసిన నాటు నన్ను అక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేయించింది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి హీరోస్కి ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అందరు టార్గెట్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ క్లబ్లోకి వెళ్ళాలని ఇప్పుడు అందరు టార్గెట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ క్లబ్ మా నితిన్ని ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ క్లబ్లోకి తీసుకెళ్ళినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ సో నితిన్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఆ టూ ఇయర్సా త్రీ ఇయర్సా టార్గెట్ పెట్టుకొని రీచ్ చేయాలి అండ్ ఈ సినిమాలో సమంత గారు అండ్ అనుపమ అండ్ నదియా గారు శ్రీనివాసరెడ్డి అజయ్ ఇలా అందరు ఆర్టిస్టులని అద్భుతంగా సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ నుంచి పర్ఫార్మెన్సులు తీసుకొని వాళ్ళ తెలుగు ప్రేక్షకులు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ఈ సినిమాని ఆదరించే రేంజ్కి తీసుకెళ్ళిన త్రివిక్రమ్ గారికి మా ప్రేక్షకుల తరఫున మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తరఫున థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సినిమా ఈరోజు అబ్రాడ్లో ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ సండేకి టచ్ అయిపోతుంది అంత ఈజీగా అది ఇప్పటివరకు స్టార్ హీరోస్కు మట్టుకే దక్కిన ఆ టార్గెట్ త్రివిక్రమ్ గారు నితిన్ ద్వారా ఈరోజు అచీవ్ చేసినందుకు ఓవర్సీస్లో అద్భుతమైన రెవెన్యూ అలాగే నైజాం ఆంధ్రాలో కూడా టాప్ రేంజ్ అంటే ఫిగర్స్ చెప్పలేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇలా అందరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని మా చిన్నబాబు గారికి సినిమా రిలీజ్లో చూశానండి చిన్నబాబు గారు ఆఫీస్లోకి వెళ్తుంటే అలా వస్తూ నేను హిట్ కొట్టాను నేను హిట్ కొట్టాను అని వచ్చారు ఆఫీస్కి అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఆ సక్సెస్ డబ్బు కాదు ఆ ఆనందం అనేది నేను ఆ రోజు చిన్నబాబు గారి ఫేస్లో చూశాను అది నాకు ఎందుకు గుర్తుందంటే దిల్ సినిమా రిలీజ్లో నేను థియేటర్లకు వెళ్ళి వస్తుంటే ఇలాగే నాకంటే నాకు ఏడిపోచ్చేసింది టీయర్స్ వచ్చాయి అంటే అలా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు అది వచ్చే ఆనందం మామూలుగా సార్ ఐ నో సో ఇలా ఓల్ టీమ్ మీ అందరి టీం త్రివిక్రమ్ గారు ఏం చెప్పాలి సార్ క్యాప్టెన్సీలో సో క్యాప్టెన్సీలో ఇంత పెద్ద సక్సెస్ వచ్చి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను ఆదరిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆ అమ్మ ఆవు అమ్మ పాలిస్తుంది పుట్టినప్పుడు తర్వాత ఆవు పాలిస్తుంది పెరిగేటప్పుడు ఈ సినిమా మాకు ఆవు అమ్మలాగా చాలా డబ్బులు ఇచ్చింది సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ చెప్పారు నిజంగా ఆ ఆకి మీరు ఇచ్చిన కొత్త డెఫినేషన్ చాలా బాగుంది సో ప్లీజ్ మీరు ఇక్కడే స్టేజ్ మీద ఉండాలి అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నానండి సో ప్లీజ్ So here we go for Trivikram Srinivas Garu and Anand Vihari. ఇప్పుడు అంతా ఆయనే మాట్లాడతారు ఆంధ్ర రాజధాని గుంటూరు ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు చెప్తున్నాను ఈ సినిమా గురించి అందరూ మాట్లాడేశారు నేను మాట్లాడాల్సినంత సినిమాలో రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు మాట్లాడి మిమ్మల్ని వీళ్ళంత బోర్ కొట్టించుకోండి పంపించే ప్రయత్నం చేశాను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ అనే మాట చిన్నది ఎందుకంటే నేను ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక మామూలు కథని చెప్పాలి దాన్నే బలంగా చెప్పాలి ఎక్కువ మలుపులు ఉండకూడదు 
ఎక్కువ కమర్షియల్ ట్విస్ట్లు పెట్టద్దు హైల్ వద్దు ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ వద్దు క్లైమాక్స్ దగ్గర రక్తపాతం వద్దు చాలా మామూలుగా మన ఇంట్లో మన డ్రాయింగ్ రూమ్లో మన కజిన్స్ మధ్య గొడవ పడతాం మన అత్తలతో మాట్లాడతాం మన నాన్నతో మాట్లాడతాం మన బ్రదర్స్ తోటి చెల్లెళ్ళతోటి చాలా విషయాలు పంచుకుంటాం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని డ్రాయింగ్ రూమ్లో మాట్లాడుకుంటాం అక్కడే కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటాం అక్కడే ఆనందిస్తాం అక్కడే పశ్చాత్త పడతాం అలా ఉండే చిన్న చిన్న విషయాలే మనం ఎందుకు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నేను దర్శకుడి కంటే ముందు రచయితని దానికంటే ముందు త్రివిక్రమ్ కంటే ముందు శ్రీనివాస్ని ఉదయ భాస్కర్రావు నరసింహ అని ఒక ఇద్దరు మధ్యతరగతి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఒక చాలా కుటుంబాల్లో ఓ కుటుంబంలో నేను మామూలుగానే పుట్టాను సో నేనేం నమ్ముతానంటే మనిషి గొప్పడు అందరికంటే అతని కళలు కానీ అతని ఆశయాలు కానీ అతని అలవాట్లు కానీ అతని జీవితంలో ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్తాయి లేదంటే ఎంత వెనక్కి విసిరేస్తాయి అది అతని కళలు గొప్పవైతే పైకెక్కుతాడు అతని అలవాట్లు ఆశలు చెడ్డవైతే కిందకి పడిపోతాడు ఇలాంటి చాలా చిన్న చిన్న సంఘర్షణలు మనకుండే మామూలు భయాలు మామూలు కోపాలు మామూలు ఇష్టాలు మనం దాదాపుగా మాట్లాడుకోవటం మానేసాం మనం అందరం ఎక్కడికో చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాం ఎంతో దూరంగా చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాం ఫోన్ చూస్తూ హలో చెప్తున్నాం పక్క వాళ్ళకి టీవీ చూస్తూ బోన్ చేస్తున్నాం మన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మన అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా టీవీలో మనకి ఇష్టమైన సీరియల్ పెడుతున్నాం లేదంటే నైట్ పదకొండు పన్నెండింటి దాకా ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా చూసి పడుకుంటున్నాం మనం మాట్లాడుకోవటం మానేసాం మనం ఏమీ చేయక్కర్లేదు ప్రపంచం బాగుండాలంటే ఏమీ చేయక్కర్లేదు ఇద్దరు మనుషులు పక్క పక్కన కూర్చుని ఒకళ్ళ కళ్ళల్లోకి ఒకళ్ళు చూస్తూ మాట్లాడుకుంటే చాలు సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలని అంటే చాలామంది అనుకుంటారు ఏవో గొప్ప గొప్ప పనులు చేస్తేనే మనం బాగుంటామేమోనని ఏమి చేయకర్లా సరిగ్గా ఊపిరి పీలిస్తే మనిషికి తొంభై ఎనిమిది శాతం జబ్బులు రావు మనం అదే పని చేయం దాని బదులు డబ్బులు పెట్టి సిగరెట్ కొనుక్కుని కాల్చి చచ్చిపోవడానికి రెడీ చేస్తున్నాం మనం ఏం చేయడం గాలి ఫ్రీగా దొరుకుతుంది అది పేల్సాం డబ్బులు పెట్టి సిగరెట్ కొనుక్కుని కాలుస్తాం అలాగే కరెక్ట్గా మంచినీళ్ళు తాగితే చాలు మనుషులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పది రూపాయలు పెట్టి వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కోము అరవై రూపాయలు పెట్టి బీర్ బాటిల్ కొనుక్కుని తాగి పాడైపోతూ ఉంటాం వెరీ సింపుల్ అలాగే చాలా ఎందుకంటే ప్రపంచంలో గొప్ప విషయాలన్నీ దేవుడు అమ్మ నాన్నలు ఫ్రీగా ఇచ్చారు మనకి చాలా ఉచితంగా ఇచ్చేశారు వాటి ఖర్చు లేదు అసలు వాటికి అసలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బ్యాంకాక్లు వెళ్ళి దుబాయ్లు వెళ్ళి అమెరికాలు వెళ్ళి మరీ అనారోగ్యాన్ని కొనుక్కు తెచ్చుకుంటానంటే దానికి వాళ్ళు మనం ఏమి చేయలేరు సో ఈ సినిమా దగ్గరికి వస్తే దాని దగ్గర నుంచి చాలా మెత్తగా అమాయకంగా ఉండేటువంటి ఒక వినోదం ఎందుకు ఇవ్వలేము మనం బూతులు లేని ఎవరి వికలాంగుల మీద కానీ కులం మీద కానీ మతం మీద కానీ లోపాల మీద కానీ జోకులు వేయకుండా వీలున్నంత వరకు మన మధ్యలో ఉండేటువంటి మాటలతోనే నవ్వించే ప్రయత్నం నేను మొదటి నుంచి చేస్తూ వస్తున్నా అదే నా ప్రయాణం కూడా దానికోసం చాలా కష్టపడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఎందుకంటే ఒక బూత్ మాట్లాడి నవ్వించడం ఈజీ అందరికంటే ముందు ప్రతి వాళ్ళు నవ్వుతారు కానీ నవ్విన వెంటనే మన చాలా తక్కువగా చూస్తారు కానీ ఒక గొప్ప మాట మాట్లాడితే మేబీ అర్థం కాక వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ వెళ్ళిపోతున్న దారిలోనైనా సరే అది ఆలోచనకు వస్తే మనం ఫోన్ చేసి మరీ అభినందిస్తారు సో ఒక్కొక్కసారి కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ మంచిదే చెప్తానని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మసాలాలు తిని రెగ్యులర్గా రెస్టారెంట్లో భోజనం చేసిన మనకి ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కానీ ఏదైనా జరిగితే చారు అన్నం తినమ్మా మజ్జిగ అన్నం తిను ఓ మూడు రోజుల పాటు అని చెప్తారు సామాన్యంగా డాక్టర్లు ఈ సినిమా లాంటి చారు అన్నం లాంటిది నాకు మీ సంగతి నాకు తెలియదు నాకు సంబంధించినంత వరకు ఇది ఒక చారు అన్నం లాంటిది కొంచెం నెయ్యి మాత్రం వేసుకుని పెద్ద ఎక్కువ కారం ఉండదు ఎక్కువ పులుపు ఉండదు ఎక్కువ తీపి ఉండదు ఎక్కువ ఉప్పు ఉండదు కొంతమంది మేబీ దీన్ని చాలా బ్లాండ్గా ఉంది ఏమీ లేదేంటి అని అనుకోవచ్చు కానీ నేను ఇదే గుంటూరులో పుట్టిన శంకర మంచి సత్యం గారని చాలా గొప్ప ఆయన అమరావతి కథలో అని రాశారు ఆయన అది కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆ పుస్తకానికి వీలుంటే దయచేసి ఎవరైనా చదవండి నాకు తెలిసి తెలుగులో చాలా గొప్ప పుస్తకాలు అది కూడా ఒక పుస్తకం అందులో ఆయన ఒక కథ రాస్తాడు ఆ కథ చెప్పి ముగిస్తానంత మించి ఎక్కువ విసిగించిన ఎవరిని ఏంటంటే అందులో ఆయన పేరు గుర్తులేదు ఒక ఆయన రోజు పొద్దున్నే లేచేవాడు అమరావతి ఊళ్ళో బతికేవాడు ఆయన నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసేవాడు వచ్చేవాడు గుళ్ళోకి వెళ్ళి 
దేవుడు శివుడి మీద వచ్చి ఎమ్ముడు నీళ్లు పోసేవాడు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ ఆవిడికి ఏ కూర వండాలో చెప్పేవాడు ఆవిడ వండితే తినేసి అరుగు మీద కూర్చుని సాయంత్రం పూట దారిలో వెళ్ళి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్తో కబుర్లు చెప్పేవాడు ఆ తర్వాత రాత్రి మళ్ళీ వాళ్ళ ఆవిడికి ఏం వండాలో చెప్పేవాడు అది తినేవాడు అప్పుడప్పుడు పండగలు వస్తే గుడికి వెళ్ళి భజన చేసేవాడు అందరితో పాటు సరదాగా స్నేహితులతో కబుర్లు చెప్పేవాడు ఒక అరవై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత చచ్చిపోయాడు ఇంతే ఇంతే కథ ఇంకేమీ లేదు చివరిలో ఒక మాట రాస్తాడు ఇలా బతకడం మాత్రం ఏ తప్పు చేయకుండా అంత తేలిక అని అంత తేలిక కాదు కదా ఎందుకంటే రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉండగా ఒక అమ్మాయి కనిపిస్తుంది కనిపించగానే ఒక ఏలేయాలనిపిస్తుంది వేయకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అంత తేలిక అది చాలా గొప్పవాళ్ళమ్మ అలాగే ఒక పెద్ద ఆయన సడన్గా పడిపోతూ ఉంటాడు రోడ్డు మీద సడన్గా నవ్వు వస్తుంది మనకి నవ్వకుండా ఉండండి అంత తేలిక ఏ తప్పు చేయకుండా బతకడం అంత తేలిక కాదు మామూలుగా బతికి చచ్చిపోయిన వాళ్ళే మహానుభావులు అలా ఈ ఊళ్ళో ఎంతోమంది మహానుభావులు ఈ ఊరి నుంచి వచ్చిన వాడే ఈ సినిమాలో పాటలు రాసిన రామజోగి శాస్త్రి గారు కూడా అలాంటి మహానుభావులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చెబుతూ ఇక్కడ మీలో కూర్చున్న చాలా మందిలో కూడా మహానుభావులు ఉన్నారు బహుశా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు కానీ మీలో ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చెప్తూ ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు మా అందరి తరఫున సవినయంగా చిన్నబాబు గారి తరఫున అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తూ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ చిన్నబాబు గారు కలిసి నితిన్ గారికి షీల్డ్ ప్రజెంట్ చేయాలి ప్లీజ్ ఆ సక్సెస్ షీల్డ్ రాధాకృష్ణ గారు త్రివిక్రమ్ గారి చేతుల మీదుగా నితిన్ గారికి టు ఆనంద్ విహారి అలాగే త్రివిక్రమ్ గారికి కూడా షీల్డ్ ప్రజెంటేషన్ 